পাঁচ বছরের মধ্যে ওই বাচ্চা হয়তো হি উইল স্টার্ট হিজ ওন বিজনেস আমি ছিলাম একমাত্র বিদেশি আর সব তো সাতা চামড়া লোকাল অজি অজি বাচ্চা তো আমার একটু প্রথমে একটু কারণ ওদের ইংলিশ বাচ্চাদের ইংলিশে আমি একটা গরিব দেশ থেকে যাও একজন ইউনিভার্সিটির টিচার আমারও তো ইংলিশ অত ভালো ছিল না তখন সো ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে প্রবলেম হয় পরে চিন্তা করলাম কথা যত কম বলে কাজ দিয়ে যত বেশি অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজ রাখা যায় আমার একটু সুযোগ হয়েছে বাইরে পড়াশোনা করার অস্ট্রেলিয়াতে আমি যখন ঢাকা ভার্সি এম বি এ শেষ করি টু থাউজেন্ড ফাইভে তখনই জয়েন করি ডিপার্টমেন্ট অ্যাজ এ লেকচারার দেন টু এইটে আমি ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্নে পড়তে যাই মাস্টার্স করে এসে দেন আবার টু থাউজেন্ড ফোরটিনে পিএইচডি করতে চাই সো পিএইচডি করেছি একটু মজার একটা এরিয়াতে একটু শেয়ার করি যারা শুনছে সেটা হচ্ছে আমি যখন পিএইচডি করতে যাই আমার একটু প্ল্যান ছিল অন্টারপ্রেনারশিপ এরিয়াটা কারণ এখন তো আমরা দেখতেছি গত ছয় মাসে সবাই খুব উদ্যোক্তা হয়ে যাচ্ছে সো টু থাউজেন্ড ফোরটিনে আমার মাথায় আসে আর আমার সুপারভাইজার যিনি তিনিও একজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা প্রফেসর জিলিয়ান সালিভান মোট ও ও সবাই আমাকে খেপায় যে ও তো হচ্ছে তোর মা অস্ট্রেলিয়ান মা আসলে সে মায়ের মতোই অনেক আমাকে খুব কেয়ার করতো এবং বাংলাদেশে আমার সাথে তিনবার আসতে ঘুরতে শুধু মানে আমি দেশে আসি অ্যাক্টিভিটি করি আমি আসলে কিছু না কিছু করি তো সেগুলো সে দেখে দেখে বলে রাফি তোমার সাথে আমি যাব একবার দেশে তো একবার না মোট তিনবার আসছে তো উনি অন্টারপ্রেনারশিপ এরিয়ায় কাজ করে গত বিশ বছর ধরে তো আমরা যখন শুরু করলাম কাজ টু থাউজেন্ড ফোরটিনে অন অন্টারপ্রেনারশিপ সো বড়দেরকে নিয়ে কাজ শুরু করেছি আমি প্রথমে আমি এখানে ক্লাসও নিতাম তো ক্লাস নেওয়ার পর দেখলাম যে ওই দেশের কেউ উদ্যোক্তা হতে চায় না কারণ কে এত পেইন নেয় তো আমি আমার ক্লাসে যদি যখন ওদেরকে বাইশ তেইশ বছর ওদেরকে বলতাম যে তোমরা উদ্যোক্তা হতে আসো তোমাদেরকে একটু গল্প করি তোমাদের সাথে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করি একটা অ্যাকশান বেসড রিসার্চ করেছি যে তোমরা তোমাদেরকে ট্রেনিং দিয়ে সেখান থেকে আমি দেখবো আসলে এই বয়সটা কেমন অস্ট্রেলিয়াতে বা ডেভেলপ কান্ট্রিতে মানুষ উদ্যোক্তা হতে চায় কি না আপনি দেখেন খেয়াল করে যে আমাদের দেশে এই গত ছয় মাসে যে পরিমাণ মানুষ উদ্যোক্তা হওয়ার এফোর্ট নিচ্ছে হয়েছে বিদেশে কিন্তু কোনো দেশে এইভাবে হয় না কারণ এই এটা আমাদের দেশে অনেকে বলতো এখানে যে তোমার দেশ তো হচ্ছে অন্টারপ্রেনারশিপের হাব সিঙ্গাপুর যেরকম ফ্লাইটগুলোর হাব ওখান থেকে আসে প্রত্যেকটা কিছুর জন্য অনেকগুলো দেশ থাকে হাব যেমন ক্রিকেট খেলার হাব হচ্ছে ধরেন ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইন্ডিয়া অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ড আমাদের অন্টারপ্রেনারশিপের হাব এত প্রচার এত প্ল্যান এত উদ্যোগ পৃথিবীতে গত ছয় মাসে কেউ নেয়নি যখন শুরু করলাম তখন ইয়াংরা আসে না তখন মাথায় একটা আইডিয়া আসলো যা পাশে একটা প্রাইমারি স্কুল আছে বান্দুরা প্রাইমারি স্কুল ওখানে গিয়ে ওখানে প্রিন্সিপালের সাথে আমার খুব ভালো খাতির যে দেখি ওখানে কথা বলে উনি কিভাবে নেয় তো তাকে গিয়ে বললাম প্রথমে আমার সঙ্গে দেখা করতে দিল না কারণ প্রাইমারি স্কুলে প্রিন্সিপাল ইউনিভার্সিটির ভিসিট থেকে আরও তিন গুণ ব্যস্ত থাকে বাচ্চাকে ম্যানেজ করা এই সেই বাট আমি লেগেছিলাম লেগেছিলাম যে আমার একে কনভিন্স করতেই হবে সো আমি আবার গেলাম তারপর তার অফিসের সামনে গিয়ে বসে থাকি সে ঢুকতে মানে ইয়ে করে না তো তৃতীয়বার যখন গেলাম তখন সে বললো ঠিক আছে আসো তুমি কি বলতে চাও প্রাইমারি স্কুলের টিচার তার ভাবসাবো আসে ওই দেশে প্রাইমারি স্কুলের টিচার প্রাইমারি স্কুল থেকে বেশি পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল বা হোল্ড করে পজিশান তো পরে বললাম যে আমি আসলে কেউ একটা প্রজেক্ট হাতে নিতে চাচ্ছি যে তোমার যে বাচ্চারা আছে যাদের বয়স দশ বা দশ থেকে বারো চোদ্দ ওদেরকে আমি একটু অন্টারপ্রেনারশিপের ট্রেনিং দিতে চাই পাশাপাশি ওদেরকে এম্প্যাথি যে আপনি যেটা বললেন যে শুধুমাত্র উদ্যোক্তা তৈরি করলে হবে না ভালো মানুষ তৈরি করা ভালো মানুষের খোঁজে এরকম আসলে দরকার ভালো মানুষরা হলেই ওরাই কিন্তু সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করবে ভবিষ্যতে ভালো মানুষের হাতে থাকতে হবে দেশ তো বললাম শুধু অন্টারপ্রেনারশিপ না ওদেরকে অ্যাম্প্যাথি ওদেরকে একটু ফিলিং ফিলিং দেওয়া গুড ফিলিং দেওয়া বহির্বিশ্বে কি হচ্ছে সেটা দেওয়া তা ছোটো একটা ছোটো বাচ্চার উদ্যোক্তা হওয়াটা সারা পৃথিবীতে কেউ এখনও ভালোভাবে দেখেনি যে বাচ্চারা হাসবে খেলবে দশ বছর ইস টু আর্লি টু লার্ন অন্টারপ্রেনারশিপ তা সেই প্রিন্সিপাল রাজি হলো লি পোলার্ড আমার এখনও মনে হচ্ছে ওনার নাম তো উনি বলল আইডিয়া খারাপ না বাট দেখি তুমি একটু প্রপোজাল জমা দাও তাই প্রপোজাল আমার যেহেতু রিসার্চ প্রপোজাল রেডি করতে হচ্ছে পিএইচডির একটা প্রজেক্ট আমি জমা দিলাম দেন উনি পরে পরের দিন আমাকে ফোন করলো ইমেল টি মেল ওখানে সবাই ইমেল করে নর্মালি সে ফোন দিয়ে বলো রাফি তুমি কালকেই আসো আইডিয়া ভালো লেগেছে সে আবার তার স্কুল কাউন্সিলের সাথে কথা বলেছে কয়েকজন প্যারেন্টসকেও বলেছে যে আমরা শুক্রবারে আমাদের যেহেতু ওদের উইকেন্ড শুক্রবার থেকে শুরু হয় যে আফটার আওয়ার্স এক ঘন্টা করে রাফিকে সময় দিতে পারে কি না তোমরা কি তোমাদের বাচ্চাকে এক্সট্রা এক ঘন্টা রাখবা কি না কারণ ওসব দেশে বাচ্চা রাখা আনা নেওয়া চাইল্ড কেয়ার এজ কেয়ার সে সবাই এক এক্সট্রা এক ঘন্টা রাখতে গেলে প্যারেন্টসদের অনেকের স্কেডিউল চেঞ্জ হয়ে যাবে যে আমি এক ঘন্টা পরে আনতে যাব
তো আমার একটু প্রথমে একটু কারণ ওদের ইংলিশ বাচ্চাদের ইংলিশে আমি একটা গরিব দেশ থেকে যাও একজন ইউনিভার্সিটি টিচার আমারও তো ইংলিশ অত ভালো ছিল না তখন সো ওদের সাথে কমিউনিকেট করতে প্রবলেম হয় পরে চিন্তা করলাম কথা যত কম বলে কাজ দিয়ে যত বেশি অ্যাক্টিভলি এঙ্গেজ রাখা যায় তো যখন কাজে নেমে গেলাম যে সামনে ছিল আমাদের ফাদার্স ডে ওদেরকে বললাম তোমরা যদি উদ্যোক্তা হতে চাও তোমরা কিছু একটা বানাও তোমাদের ফাদারদের জন্য যেটা তোমরা এখানে স্টল দিবা ইউনিভার্সিটিতে তোমাদের স্কুলে আরও দুশো বাচ্চা আছে তারা কিনবে তোমরা নিজেরা কিনবা টিচাররা কিনবে প্যারেন্টসরা কিনবে সো আলটিমেটলি এটাতে সবাই মজা পেয়ে গেল এই যখন ফাদার্স ডেকে টার্গেট করে আমরা সবাই তাদের হাতে ছাপ দেওয়া ওই যে বিভিন্ন জিনিস বানাচ্ছি হ্যাপি ফাদার্স ডে ড্যাড ওই সব দেশে তো এইসব প্রোগ্রাম খুব পপুলারলি সেলিব্রেট করা হয় এখানে আমি একটু আপনাকে থামাতে চাই তার মানে আপনি তো একজন শিক্ষক আমিও শিক্ষকতার কাজই করছি কাইন্ড অফ আমি দেখেছি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি যখন যাদেরকে বিভিন্ন ইভেন ইভেন ইন্টারমিডিয়েট লাই স্কেলেও যখন আমি জিজ্ঞেস করেছি তুমি কি হইতে চাও ভবিষ্যতে কেউ কিন্তু উদ্যোক্তা হইতে চাই বলে না এই চাকরি করবো ব্যাংকে চাকরি করবো সরকারি চাকরি করবো ডাক্তার হবো ইঞ্জিনিয়ার হবো আর নাইন টেন তো এগুলো একদম আসেই না তার মানে আমরা যে এখন ধরেন আইসিটিটা স্কুলে চলে গেছে অন্ট্রপ্রেনারশিপটা স্কুলে যাওয়া উচিত আপনি কি মনে করেন এবং আমার মনে হয় আপনি ওইটা নিয়ে কাজ করছেন জি তো ওটা একটু শেষ করে আসি তারপর ওখান থেকে দুই বছর শেষ করলাম ওই প্রোগ্রাম স্কুলে তিনটা বাচ্চাদের নিয়ে করলাম দেন আলটিমেটলি এটা ওখানে প্রোগ্রাম হিসেবে এখনও চলছে তো পরে পিজি শেষ করে এখন যেটা চিন্তা করছি যে আসলে আমরা ধরেন অন্টারপ্রেনারশিপ যেটা আপনি করাচ্ছেন বা আমরা সবাই আমি ইউনিভার্সিটিতে ফোর্থ ইয়ারে পড়াই অন্ট অন্টারপ্রেনারশিপ ঢাকা ভার্সিটি থার্ড ইয়ারে আছে এখন ততদিনে তাদের বয়স তেইশ বছর তেইশ চব্বিশ বছর তেইশ বছরের একটা মানুষের বিশ্বাস ভাঙা কিন্তু কঠিন কঠিন একটা মানুষ বিশ্বাস করে আছে বড় হচ্ছে একই ডিরেকশানে যা আমি চাকরি খুঁজবো বাংলাদেশ একমাত্র দেশ যেখানে এমিল লাইফ রচনা আমাদের মুখস্থ করতে হয়েছে বড় হয়ে আমি ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার পাইলট হব মনে হয়েছে পেশা তিনটাই আর কোনো পেশা নাই সো এগুলো মুখস্থ করে বড় হয়েছি তারপর দেখা যায় আমি হয়তো ব্যাংকে চাকরি করতেছি এখন আমাদের এই দেশে পড়ার সাথে বাস্তবে মিল নেই সো চব্বিশ বছর পর্যন্ত যেহেতু একটা মানুষ বড় হয় চাকরি পাওয়ার জন্য তার মাথা তার মাথা তাকে কনভিন্স করা কঠিন কঠিন যে কারণে দেখা যায় সারা পৃথিবীতে নাইনটি পার্সেন্ট স্টার্ট আপ বিজনেস ফেল করে তো আমার রিসার্চে আমি দেখিয়েছি যে ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য রিজন আর লেট ইন্ট্রোডাকশান ক্যান বি ওয়ান অফ দ্য রিজন কারণ তো ওদের তার মাথায় বিসিএস পরীক্ষার টেনশান ব্যাংকে চাকরি করার টেনশান বিয়ে শাদি করার টেনশান বাসা থেকে বাসা থেকে প্রেশার ইনকাম করো সো অন্টারপ্রেনারশিপে তখন তাকে দেওয়া হয় ছয় মাস মাত্র তুমি ফোর্থ ইয়ারে পড়ছো লাস্ট সেমিস্টার ছয় মাস সময় কেউ উদ্যোক্তা হতে পারে না আমার কাছে যেটা মনে হয় মানে এটা একটা অন্টারপ্রেনারশিপ ইজ নট এ কোর্স এটা একটা অ্যাটিটিউড এটা আপনার মধ্যে আছে যারা আরও ভালো উদ্যোক্তা তাদের মধ্যে আছে এটা নিজের মধ্যে আনতে হয় আমরা একটা মুভিতে দেখেছিলাম কোথায় যেন বলেছিল যে ব্যবসায়ী হওয়ার জন্য ব্যবসায়ী বড় ব্যবসায়ী হওয়ার থেকে ব্যবসায়ী লাগনা জরুরি হয় মানে যখন আপনি কথা বলবেন কারোর সাথে আপনি সেই সেটা অধিকার নিয়ে বলতে হবে সো চব্বিশ বছর আমার কাছে মনে হয় টু লেট যে কারণে আমি এই ঢাকাতেও একটা উদ্যোগ শুরু করতে যাচ্ছি যেটা আমি পিএইচডি করেছি পিএইচডি ডক্টরাল যে আউটকামটা আমার একটা ব্র্যান্ড লঞ্চ করেছি ইনো কিডস নামে যেটা আসলে বা দশ বছর বয়স থেকে বাচ্চাদেরকে চার ধরনের স্কিল দেবো আমরা যেটা তাকে ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হতে সাহায্য করবে কারণ স্কুলগুলোতে সে পাচ্ছে পড়াশোনার হার্ড স্কিল কগনেটিভ স্কিল যেটা পাচ্ছে ওটা ওকে চাকরির জন্য বড় করছে কিন্তু আমি চাবো তাকে একটা প্যারালেল একটা রেল লাইনের মতো থিঙ্কিং তৈরি করতে থিঙ্কিং যে ইনোভেশন ডিসরাপশন তুমি ছোটোবেলায় লাইফ স্কিল শিখবা দশ বছর বয়সে তুমি সফট স্কিল শিখবা এবং তুমি শিখবো হচ্ছে টেক স্কিল শিখবে এবং তুমি শিখবো হচ্ছে বিজনেস স্কিল এই চার স্কিল থাকলে একটা বাচ্চা আমি তো দেখ স্বপ্ন দেখছি যে পনেরো বছর মানে পাঁচ বছরের মধ্যে ওই বাচ্চা হয়তো হিউল স্টার্ট ইজ ওয়ান বিজনেস